两年前，那齐燕祠他，燕祠。就那么想和许凤泽在一起，姐姐，你可算醒了，吓死我了！我知道你喜欢凤泽哥，那你也不能从二楼跳下去，这也太莽撞了。为了离开我，你连死都不怕？啊，秦月，你不要为难小雨，我和他是真心相爱的，有什么你冲我来。金燕子，死太难受了，所以
为我只想从今以后，永远都不跟你分开了。季羡，你是不是还没清醒？认错人了？对呀、啊，小雨，我在这里啊，你快过来。好啊。我就知道你认错人了，以后注意一点。咱们就别打扰晴休息了，我带你离开。徐凤泽，你自己滚吧！秋雨啊，你敢打我，啊、你是疯了吗？你敢我打的就是你，不是别人、啊。你、啊，放开我！季姐。风泽哥对你那么好，你怎么能动手打他呢？要是你们有什么误会，说开了不就好了吗？对我好吗？那这份福气给你啊！我看你们绿茶配口，也是般配的很。姐姐，你对我是不是有什么误会啊？我跟风泽哥只是朋友，要是我让你有什么误会的话，我可以解释的。我不用解释，你们渣男贱女什么关系？我不在乎，我现在在乎，只有我老公。春月，我知道你是想利用秦岩让我吃醋，是吧？吃醋啊！少登月碰瓷，你连条狗都不如，凭什么和燕子比？你配吗？你，我家燕子就是比你帅，比你有钱，比你有才，你算什么东西？凭什么觉得我不看上你？春月，你，我说的不对吗？好，春雨啊，你会后悔的。我们家是你想来就来，想走就走。秦宇，你打一顿，扔出去。放开我，楚雨。打得好，老公，你真棒。放开我，放开我，楚雨。之前不是跟我说你很爱风泽哥的吗？你这次拿燕子哥来当挡箭牌，这样对他们两个都太不公平了。你少一颗一个燕子哥，我老公和你很熟吗？姐姐，你怎么能这么说我呢？我好歹也是你妹妹。继妹算哪门子妹妹？我数三年，你再不走，就让你和许风泽一样被打出去。三、二。我走心吧，楚晴，徐风泽，前世是我瞎了眼，被你们欺骗，这一世你们欠我，我必须也债血偿。怎么，玩够了？老公，我没玩，我说的是真心话。够了，你觉得我，我相信你。秦燕慈，我真的不喜欢许风泽。我现在只想和你好好在一起，我要怎么做你才会相信我呢？相信，好啊，跟我进入室。你叫我来卧室，就是为了这个？你不是要跟我离婚吗？我答应你，删了。你是我的老公，我是不会跟你离的。楚雨，你为了许风泽做了那么多伤害我的事情，现在我答应你，你又不离，是吗？你要耍我到什么时候？你知不知道你在说什么？这只是履行正常的夫妻义务而已，怎么？秦先生不可能。
，我也要亲眼死。睡完我就跑，真有你的。什么意思？谢谢酒店，不用许你踏出过什么一步，请你进去。既然求进我，摆明还不相信我说的。昨天白和他睡了。今天我就要出去，要是你们不让我出去，我就从卧室跳下去。你们有本事就拦吧。春云小姐，我们也很难办呀。通知秦娘。是啊，这可是我花重金定制的，我的女儿一定是最闪耀的那一个。啊！我爸住院，你们在家倒是很开心吗？楚瑜，你怎么来了？楚瑜，你为什么大清静？啊，原来是你啊！不好意思，我回我家倒被质问，我还以为是哪个鸠占鹊巢的下人。好了好了好了，都是姐妹，有什么好吵的？小鱼啊，你来的正好，今晚的宴会啊，一起参加吧。我给你准备了裙。毕<笑>业，楚青身上这件高定裙价值三千万，你给我的这件有五百块，这是想让我当绿叶来衬托你女儿？楚雨，你态度对好不好点，我可是你后妈。你不想穿也可以，那你就自己砸钱去。我看谁会给你。您好，请问哪位是楚小姐？今夜预定的高定女裙到了。青青，你跟秦爷熟，是不是特地给你送礼裙呀、啊？不然怎么会送到咱们家呢？哎呀妈，我跟燕子哥不熟的。楚雨，你不会以为这些礼裙是燕子哥送给你的吧？你可别忘了，你跟他的关系啊不好。不好意思啊，我和我老公关系好着呢。昨晚我们还睡在一张床上，亲爱的，你不可能，燕子哥不会这么对。呃，不好意思，这些高定礼裙是给楚家大小姐楚瑜的。请问你们哪位是楚云小姐？听到了没，楚大小姐？楚青，你放在古代也只不过是个庶女而已，你配得起这么名头吗？你，我是，放着吧。你好，这是秦爷给您的。晚上宴会和我一起去。真是霸道！我呢，要和我老公参加宴会了，你们就慢慢玩。妈，这楚月也太嚣张了，我可忍不了，我一定要让他在宴会上名声尽，让他再也不敢出现在燕子哥面前。这样，你去通知徐凤泽，今晚就让楚月这个贱人。和他在宴会上是做成熟饭。好，想用高定礼服碾压我？哼，做梦！谁干的？我也不知道，我刚来就这样子了。楚青和李芳，他们好像去参加宴会了。我知道了。我得不到，你也没戏。怎么回事？老公，你看，我不知道谁把你送我的礼裙弄脏了，好难过。是不是你不愿意跟我去宴会，所以故意弄？怎么可能？我特别想和你一起去宴会，你可不要诬陷我。安排高定。跟我走。嗯、这都说楚夫人不送走，这天是要变了呀。
见，你车票里裙子真好啊，是高定吧？是啊，真漂亮，整个样子上是最好看的。还好吧，我这件礼裙也就三千多万，就是啊，有点不太好买。属于那个贱人，连礼裙都毁，想要压我？钱借来吧。这么漂亮！哇，青青，这是你姐姐楚云吧？这么一看，她的裙子比你的还要贵呀、啊！哎，这么一看，还是她姐姐更好看。楚云，你给我等着，这次也。我一定不会让你好过。秦叶，我们往那边请。姐姐，你这身衣服可真漂亮，我从来都没见过。是燕子哥哥给你买的吗？是啊，也不知道是哪个没长眼的脏东西弄脏了我的礼裙，害得我老公非要给我买新的。不过也不贵，也就是比你的贵出三倍而已。姐姐，燕子哥哥对你可真好啊！这杯酒，我敬你。啊啊、姐姐，你你为什么要拿酒泼我呀？父亲，几日不见，真的是越来越不要脸。楚玉，你算什么东西啊？竟敢欺负青青！公子哥，我没事。姐姐她肯定也不是。许公子。你又算什么东西？我是楚家大小姐，平时你配骂的。找死！啊、放，放手！许先生，自重。放，放手！楚月，闹够了吧？小心我的楚月也得有一个度，太过，我可不喜欢。给我闭上你的狗嘴！姐姐，就算你不喜欢我，你也不该拿酒泼我呀！你看我的礼服啊,啊！老公，有人冤枉你的亲亲老婆，我好难受啊！你可要帮我做主啊！楚玉泼的酒，不得，是姐姐泼的酒。但是我知道，姐姐肯定不是故意的，你也别怪她。是，调监控，报警。不用了，哥哥，这种事儿没必要闹得那么大吧？知道在我面前撒谎的代价是什么？我再问你一遍，到底谁泼的酒？是我自己不小心。滚。哭了半天，一滴眼泪没流。老公，你真棒，明察秋毫，简直就是神探在世。来，青青，等我回家再跟你算账。姐姐，你还想干什么？不想干什么，只不过想把假变成真的而已。不用谢我，你应得。他是他，我。许公子，你必须跟楚雨生米煮成食饭。可是，芊芊。没有可是，你现在。一会儿就休息室，我一会儿就带他过来。你现在立刻去休息室，我一会儿就带他过来。马上。大姐。
见，陌生的酒可不能随便喝，是不是？对呀、啊。姐姐，走吧，我扶你去风泽哥那。你没喝，这么好的酒，还留给你才对呀、啊。小姐，这是怎么了？我妹妹喝多了，麻烦替我送到水峰泽的休息室，就说是送给他的礼物。前世我被骗喝下这杯酒，成了宴会上的乘客。主席，这一次换你。带着结婚，你一个人跑来喝酒。林子，我只待在你身边，再也不跑了。该回家了。林子，那陪我看场戏，看完我们就。青青，青青，你这是怎么了？你们说话太奇怪。青青、哎，快来人啊！哎哎哎，这不是许少跟楚青吗？哎，他们怎么在宴会上这么敷衍？就是太极可能毒死人了。滚开！看什么看？女人，是不是你啊？许先生，是你。你这只是一个玩物，千思，你又在生什么气？我说错了吗？你今天不就是利用我来报复许国的？你甚至不惜逃出别墅来参加宴会，事情不是你想的那样。嗯、怎么，你现在是对许风泽求爱不成，因爱生恨是吗？千思。也许我以前的举动让你误会，但我最后再说一遍，我不爱徐风泽。你知道什么？你什么都不知道，你凭什么说不说我？我就想杀他们。楚月，真是被拔，杀内还是我的感觉。啊啊啊啊、我是想练才会爱上人，所以这双眼睛不要也罢。你个贱人！他们到底对你做了什么？仙子，我不爱徐公子，我现在只想好好爱你。嗯，老板，我是去买的，是是。啊不，正是。眼睛不好就去看医生，开车
，我本就是了不起。我带你走。看我干什么？秦燕青，你是不是很爱我？嗯、自恋是种病，记得及时就医。老公，真的不喜欢我吗？放开！我不。老公，以后我们就好好在一起，你也给我点信任，别再囚禁我，好不好？不好。秦燕子，你软的不吃，非要吃硬的是吧？那就别怪我对你不客气。干什么？说服你。下车，离开。好嘞，我我这就下。这可真邪呀！秦燕慈，你到底要不要和我在一起？你不是要说服我？好啊，那我满足。等等，你还没给我答复呢。春雨，你只能说。燕子，混蛋！走开，混蛋！春雨，只要你乖乖留在我身边。我什么都可以答应。什么都不说，你凭什么说不说我？我至少杀了他们。喂，给我去查一下过去楚瑜和徐凤德的所有事情，还有楚青，我要事无巨细，一个字都不留。我昨晚就这么睡过去了。怎么又是你们两个？楚雨小姐，秦燕发话了，这次就算您跳楼，也不能放您出去了。这个秦燕子根本说不服，和他讲不通道理啊！楚雨，你给我出来！夫人，楚青小姐来了，您看，她还有脸来？行了，让她在客厅等着吧，我换套衣服就下来。好，我不出去，就在别墅里，总不用来了吧？您随意。这，这不是我的好妹妹吗？怎么跑来我家了？楚云，你知不知道参加过宴会的人现在都在嘲笑我？这件事必须给我交代。楚青，是你害我在先，居然还有脸让我给你交代，贱人！怎么，在我的地盘还想打人呢？我不管，这件事你必须给我交代，否则我跟我妈都不会放过你。正好，我也没想放过你，你不认识吧？好，月，这是你逼我的，你想干什么？楚月，杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！燕子哥，我来找姐姐道歉，她却又想杀了我。燕子哥，你看，我好疼啊！千子，如果说不是我做的，你信不信我？燕子哥，我痛好疼啊！那赶紧送医院吧。就你会眼神，看我不眼死你！哎呀，我老公，我头好疼。楚你怎么了？头好疼，我脸好痛、啊，我是不是快死了？你别胡说！你别胡说！
，老公，你先带妹妹去医院吧，不用管我，我的伤不碍事的。老公，如果我死，你记得要娶个新老婆，你就把我忘了吧，乖乖。哎，主任，没关系，我不会让你死。叶子哥。小姐，那看什么看？还不送我去医院？我操！这是什么？臭皮皮，你这个贱人，我迟早弄死你！哎呦，好疼啊！医生，他到底怎么样？几块钱？先生，你确定你夫人病了？当然了，他说他头痛，全身都痛，非常严重，好吗？是那个老公。我突然感觉好多了，要不咱们还是别看了，我们回去。当然不行，有病要尽早治疗。医生，你说吧，他到底什么病？就算再难受，我要把他治好。不是秦先生，您夫人没病，她身体好的不得了。什么病？你演我，老公，这怎么算演你呢？我也没想到你会这么着急就给我送来医院，你这么在乎，我很感动。我最讨厌别人骗我。那你想干什么？你是想亲自送楚青来医院是吗？是要做爱的是吗？你瞎了，这像什么话？我不。啊我知道了，你就是想娶楚青，我都看出来了，所以你要逼我离婚是吧？行了，那我让位好了，你去娶楚青，我祝你们百年好。你分了，这跟楚青有什么关系啊？这怎么没有关系？他拿刀捅自己，就是为让你心疼他。我装病是为了什么？我就是不想让你离他太近。我有什么错呀？你整天都……这吵死你了！你竟然还嫌我烦、啊？你，你要是下次再骗我，我就拿体面把你锁在家里，听懂吗？千子，有人说过你变态吗？只有你一个。老公，我以后不会再骗你了，你也讲讲道理，不要总是把我关在家里了，好不好？楚月。有事儿，老公；没事儿，秦燕子。到底谁教你懂事？谁让你软硬不吃的？你说我们睡也睡过了，你对我有什么不放心的？睡？那又怎么？当年是谁当着我的面说要离婚，非许峰则不嫁？又是谁跟许峰则私奔的？所以楚雨，想要我是你，光说没，拿出真心。我还不够真心。跟我比，差。是我的女儿，妈，算算，妈，算算什么算？就是因为你太老实，才被别人亲到头上。楚云，就是你伤了我女儿。李毅，你女儿是什么品种的绿茶？你自己心里不清楚吗？你什么意思？字面意思就是说，你女儿她自导自演，自作自受吧。呸！你敢这么说我女儿，看我打死你！我。秦爷，我在教训我的女儿，没必要管我们家事吧？什么家事？别忘了，你只是我的后妈而已，别蹬鼻子上脸。你乐意，我还怕折寿。你，崔姐，我们好歹是一家人，你这么说的话，是不是有点过分了？
。那要不你们二位好好解释一下，这是什么？楚雨月，就你也配上高定，做梦！把手机拿过来，笑，这会儿身姿挺敏捷啊。老公，你快看，楚清回了你送我的礼服，你可要帮我做主啊！你还有什么要说的吗？我，<笑>哎呀，青青肯定不是故意的。楚雨，你也真是的，还偷拍，不就几件衣服吗？哎，这件事就算过去了啊。不就几件衣服？哎，就这几件高定，哪个不是价值千万呀？老公，这么赔？楚雨，你别看。在你们三日之内还清礼，否则的话，去牢里。我的话不说二遍。好的，我知道了，礼店还上。对了，李丽，我妈的遗产还在你手里，记得一定还我，可不能偷偷挪用，拿来当赔偿啊！怎么会呢？我这不是给你把你妈遗产好好保管着呢，防止你乱花吗？没必要，我老公会替我保管的，你记得要按时还我。我当然，我当然会还给你的。那青姐，和青青你先走吧，青青，走。先是李芳拿着我母亲的遗产大肆挥霍，这次说什么，我都不会再便宜他们。满意了，满意满意，谢谢老公帮我出头。来，青青，也想占便宜？千子，你这嘴硬。哇，你怎么能打我呢？谁让你跑去毁了楚鱼的衣服？现在好了。要赔这么多钱，妈，你不会真打算把这笔钱给楚雨吧？你可说过的，这笔钱是给我当嫁妆的。<笑>放心吧，这遗产肯定是你的。哎，我得想个办法毁掉楚雨，这样才能安心的用这笔钱。楚雨，我告诉你。你以后好好给我在家待着，别给我惹麻烦。你听我跟你说话，你听到了？陈天子，你闭眼。干什么？闭眼吗？我又不会害你的，就闭五秒钟行。我真的没有功夫跟你闹。嗯、你闭五秒。好。五。没看啊。四。三。二。一。快点，我没有时间跟你闹。睁眼吧，老公，赶紧吹蜡烛许愿呀！你记得我生日吗？当然了，天子，祝你生日快乐！以后你每一年的生日，我都陪你一块过，好不好？天子，我讨厌你，我是不会喜欢你的。老公，赶紧吹蜡烛许愿呀！是不是我许什么愿吗？你都能帮我实现？当然了。只要我能做到，我许的愿望是，你永远喜欢我，留在我身边，你能做到吗？楚雨，如果你做不到，老公。以后我会永远都喜欢你，一直都留在你的身边，你就相信我好吗？我只给你一次机会。等等，千子，千子，等等，蛋糕还没吃呢。吃什么蛋糕？吃你蛋糕。楚雨，我告诉你，以后会感激。喂，咦，小鱼，你母亲的遗产我给你准备好了，要不你来一趟碧玺酒店？李姨，你直接把钱打给我就行，酒店我就不去了。这，呃，这还有继承合同让你签的。
，你不签，这钱没法给你呀、啊。行吧，弟媳酒店是吧？等我。成，人我已经安排好了，按照原计划进行。你先到隔壁待着。好，妈，这次咱们一定要把床搞。让我去酒店，一看就有账，看我不整死你！哎，又是你们两个，不过秦延慈还不让我出去吗？啊，秦延吩咐了，夫人你要出去的话，我们需要贴身守护。不枉我和他睡了这么多次，看来秦延慈终于相信我一点。那你们两个，跟我去揍个人。七爷，怎么了？楚瑜小姐带着两名保镖离开别墅，说是要去酒店。去酒店？去酒店干嘛？楚瑜小姐说要去揍人。揍人？跟我走，别给我抓不成。楚瑜，你来了。没错，赶紧把合同签了，把遗产还我。<笑>你急什么？没想到你真的敢一个人来，你还是一如既往的愚蠢。立方，原来你的计划就这么朴素？不管什么计划，有用就好。把这个小贱人给我上了，录上视频，我看他还有什么脸给我要遗产。美人，别挣扎了。让我们跟他耍一下嘛！你以为就你会害人？啊啊啊！不敢，不敢，不敢！大小姐，任务完成。李芳，咱们这笔账是时候该算算。我可是你后妈，现在知道是我后妈，老实交代。我这个后妈想让你们做什么？我说，她给我们了一笔钱，让我们上了你，还要拍下视频，说是要给秦爷看，还让我们传到网上，让大家都观赏。闭嘴！闭嘴！李芳，手段够狠，既然如此，我出双倍，还要你们怎么对我？现在你们就怎么对他？楚云，你敢这么对我？就会被抓起来殴打，那你怎么有脸这么对我？我不过是一报还一报，还动手？我们老实点！妈的，还不知道谁他妈吃亏呢！放开我！放开我！大小姐，这样回避不太好呀，要不交给秦爷？不用。楚云，你这混蛋，竟然敢动我妈！大舅啊！楚云，你个贱，赶紧把我妈放！你竟然！秦青，是你和你妈先送我，我还敢在这里叫嚣？啊！青青，谁暗算你？楚云，要不是燕子哥喜欢你，你以为你是谁啊？我奉劝你，识相，赶紧把我妈放！放、啊！楚青，我真是一点都没变。楚青，我是你姐姐。啊！楚家只能有一个女，那就是我，楚云。算我脑子，姐姐，你就应该像一个垃圾一样死掉！快放手，放手！你怎么这么傻？你干嘛要替我当酒瓶？
，我可没听到，只是刚好路过。我说老公，怎么你嘴这么硬？朱一龙，是不是如果我没到的话，你准备掐死楚晴？怎么会呢？我只是吓唬他而已。对不起啊，燕子哥，我不是故意的，是姐姐掐我，我一时冲动才。那天在酒店发生了。我也不知道，一进门就看姐姐将几个男的压在我妈妈身上，说是要录视频，我一时情急。楚青，你倒是挺会挑这事儿讲，想害我的事，是一点都不提。姐姐，你说的什么？我怎么听不明白啊？我妈妈好心去把遗产给你，你却这么害。燕子哥，姐姐这次实在是太过分了，我也不知道我们是怎么得罪他们。把个贱人给我上了，录下视频，<笑>我看他们有什么脸，我要移植他。你妈的声音，你应该听得出来。所以那两个男人是李芳的。燕子哥，是啊，老公，我刚进门就看到两个壮汉朝我扑过来，我真是吓死了。还好有你的保镖在，那那么危险，你为什么还要去？我哪里想到李姨会这么对我，我只不过想要回遗产而已。来人，进，把李芳给我抓了。是。燕子哥，我妈现在还在医院坐着，你现在叫她过来，对不？况且我觉得楚门也没受伤，我有事，我到现在小心脏还扑通扑通的跳呢。楚雨。秦言，你这是做什么？你看我都一大把年纪了，秦言，你为什么给我老婆道歉？燕子哥，我妈都这么大岁数了，你让她给楚瑜跪下，是不是不太合适啊？好吧，不道歉也行，那去监狱里待着吧。不不，我不坐牢，我不坐牢，我道歉，我道歉还不行吗？楚瑜，之前都是我一时糊涂，这都是一家人。就不要为难我了，李爷爷，你这是道歉吗？我怎么连“对不起”三个字都没有听到啊？楚雨，你太过分，我过来。不满的话，要不你陪你妈一起跪着？哦，楚雨，道歉，对不起，行了吧？接受吗？我不接受。
던길今今天子，白日天影，这样不好，而且你身体还病着呢，这样不行。不行，那试试不就知道行不行先出去一趟，老公，我有事先出去一趟。跟我去查一下，楚一的身体。是。别动手动脚。你又不爱他，只要你能和秦元赐礼，我们就立刻去。查到夫人她去了旁边这家曼斯会所，好像还好像还跟那个许凤泽在一起。呃，呃，秦远，其实你也不用太生气，呃，这一切搞不好是个误会。那夫人她呢？说明你心里是有我的。反正你也不喜欢秦元慈，你又不爱他，只要你能和秦元慈。
，我我这就回，惹他媳妇儿，加油。那你一直都在骗我。不是的，老公，你听我说，我跟许凤泽真的……我不想听到这三个字。我说，你就那么喜欢他吗？迫不及待来这儿找他。娟子，你相信我。相信？你问我什么相信？我告诉你，我的心已经没有地方能够见他。爱从你口中说出来多么高兴！你喜欢这个地方是吗？好，我买了。不要，不要，不要！秦言辞，我就这么不值得你信任吗？你所做的这一切，难道真的都是骗我？秦言辞，你凭什么不让我出去？就算我结婚了，但是你也不能束缚我的自由。他带着你去。秦言辞，我讨厌你。
，贱人，你该死！姐姐，你怎么不去死啊？啊我今天该淹死。
子吗？你说啊？叶子哥呢？我老公啊，他刚刚和我打了一架，现在洗澡去了吧？姐姐，你怎么能跟叶子哥打架呢？你要真的生气啊，就跟叶子哥离婚呗。让你失望了，我和我老公啊，那是床上打架，简直不要太激烈，搞得我现在还腰酸背痛的呢。我打电话来就是想告诉你，我和我老公感情很好。你这个病气，这辈子都没机会上位，懂了吧？想和我斗，副队长，气死你！还能怎么娶到他？娶不到他，就把他解决。只要他一死，他的财产都是我的。那我的财产当然会分给你了。金月，明天有一场非常重要的宴会需要您参加，地点是在近海轮船。嗯，知道了，我会参加。为什么要去轮船？我不同意。怎么？什么破宴会需要在轮船上进行？海上多危险，你不许去！楚、嗯、云，别闹！不、嗯、是，是这样，这场宴会非常重要，所以秦爷必须亲自去参加。那我也要去。下去。老、啊、公好不好嘛？嗯嗯。知道了。我我这就去办。你为什么不让我去轮船？没什么，我就是想让你带我一起去呢。或许轮船只是巧合，但不管如何，这一次我都会保护好秦言辞的。秦言。那是许风泽，他怎么也上船？
他帮我擦。我告诉你，叫着保姆，把整个轮船给我找一遍，我要找到楚雨。是。心思、啊，你没事。你干什么去了？我来。那么喜欢徐公子，忽然之间对他厌恶，又莫名其妙的患上了幽闭恐惧症。你怎么一夜之间变了这么多？你到底瞒了我什么？因此，等我做好心理准备，我会把实话告诉你。现在，你先别问我了，好吗？好，他愿意跟我说的时候。
如你所说，我的确喜欢过许疯子，可是他却骗了，他还联合了楚青把我绑架到了轮船上，在那艘轮船上受尽了虐待，所有花生牛被控制着。然后呢？然后你出现了，你救了我，简子，你就像是我母
哎呦，姐姐，那个夫人的出院手续啊，我已经办好了，可以随时回家休养了。我哪都有你。回家，秦燕，找到了，夫人是被许峰责和楚青带到船上。船？是。秦秦燕，秦，康玉。哎，刚才我给的熊猫，还是真实的。秦月，哎，你这么晚叫我过来是有什么吩咐吗？找到许峰子了。呃，秦月，他我还没有找到，但是我怀疑他已经改名换姓，藏起来了。给我多派些人手继续去找，一定要抓到他，我把他们对付住。是。我可以以身为饵，抓住许峰。了解许疯子，他是个心胸狭隘却又很自以为是的男人，我来引出他最合适。我说了不行，我不可能让他受到伤害。是啊，夫人，许疯子那么危险，而且他还有枪，你可不能去冒险。好吧，我知道了。嗯、放心吧，我会找到他的。我出去一下，你在家休息。燕子一定是亲自去找许峰泽，不行，一日抓不到许峰泽，他就会威胁到燕子。我必须尽快抓到他。喂，峰泽，我想和你聊聊。怎么了？你想抓我？怎么会呢？我怎么可能想抓你啊？我只是看到你现在的处境很难过，所以想和你聊聊而已。我之前那样做，只是想气气你。其实我心里爱着的一直都是你。我可以给你一笔钱，然后偷偷送你出国。毕竟秦燕姿的手段你也清楚，我也不想你出事。送你出国，就当是我为你做的最后一件事了。行，每个人来南疆工作，带上现金，我在这里。抱歉，我还是想自己和许峰泽做个了断。小云，好久不见啊！怎么了，小云？哎，夫人给你发定位了，这不是南郊厂房吗？楚瑜去找许峰子，立刻带人跟我过去。走。峰子，峰子，峰子。知道的，我心里一直都指引。我就说嘛，你怎么可能突然之间？干什么？啊！看你还在应该给我枪，我弄死你啊！徐公子，徐公子，还不一定呢。
我总杀了我啊！啊！我是想杀了你，但后面转念一想，不能脏了我的手。私藏枪支，杀人未遂，不用我动手，法律要判你死刑。贱人，贱人，我杀了你啊！把他给我带走，滚开！我不要进监狱啊！满意了，老公，你真棒，没几下子就制服了许公子。你知不知道你差点死了、啊？我不是给你发了定位吗？那个是我晚到或者我没看到呢？那个。要不要给你们开个房间来？不用不用，我这不就来了吗？老公，你到底要怎么做才不生气？你为什么要单独去见徐凤泽？我只是想抓住他。我是不是说过我会负责？我是要你擅自行动，有多危险吗？我就是明知道他危险，所以我才要抓住他。我不想再让他伤害你。你今天就不疼了。哎呦，剑子，你是狗吗？你不是不疼吗？那就忍。哎，你等等，剑子。这是对你不听话的惩罚男人果然惹不得，修都快断了。嗨，不是吧？又是你们两个被安排来等我？前言吩咐，如果你要出去的话，我们需要贴身照顾。秦燕就在客厅。觉得你又变帅了呢？<笑>那个，听说你又安排保镖跟着我了。嗯。你不是说好了你要给我信任吗？你怎么又做这种？所以你继续承诺你不善，但是不是？是吗？哎呀，幸亏呢，我就是随便问问，你做的真棒。行吧。老公，夫妻之间没有隔夜仇。再说咱们昨晚都睡了。你不会还生气呢吧？楚雨，干嘛？我说的不对吗？走，带你去个地方。为了燕子，安排了最好的医生给我做了手术，我现在好多了。谢谢，谢谢。这是我应该做的。秦燕之前看你一直往医院跑，就记在心里了。这不，找到最好的医疗团队，就是亮。亮，要你的。老公，我是真的不知道你为我做了这么多事情，你怎么这么好？知道我好，以后就别乱了。我保证。以后我一定都听你的，以后遇到任何事情，我都会跟你一块商量的。老公，你是不是不生气了？
Tschüss.我们只两个结婚证但是我完全没有跟你正式结婚更没有一场盛大的婚礼所以你愿意跟我一起弥补过去所有的遗憾还不赶紧给你老公带上戒指嗯哦哦哦结婚结婚结婚结婚结婚结